。这丹玉如此庞大，恐怕不会比黑角玉小多少。丹玉分为外域与内域，这里不过是外域的一处空间点而已。呃，萧炎先生，您可先随我去考取丹塔认证的炼药师等级徽章。想要参加丹会，等级徽章是必不可少的。嗯、我随叶长老走一趟。你们先随处逛逛。嗯嗯。嗯。叶城，没想到这一次又是你带人来参加考核。看来叶家当真是无人了。小眼小友，那是丹玉白家的人，不必理会。哼，哼，不愧是叶家的麒麟儿啊！这年纪轻轻的，竟是四品炼药师，当真是人中龙凤。我白家自愧不如啊！<笑>给我走！小子，无礼！住手！这里是丹塔，都给我老实点儿！哼，算你命好！我是韩立，负责此次考核。传送阵已经开启，各自挑选合适等级的法阵进入吧。请问，这里最高测试等级有限制吗？七品中级便是我这里测试的极限。嗯，那便考核七品中级吧。哼、嗯，既然你这么有自信，那我就亲自带你去吧。哼，叶虫。你叶家在哗众取宠这点上倒是进步不少，真是一代不如一代了。哼，希望等会儿你还能笑得出来六品中级测试完毕，邱家两人通过，白家未通过。听见了。六品高级测试完毕，白家通过。啊！竟然突破了六品高级，这么年轻，以后前途不可限量啊！这白家果然底蕴雄厚。论天赋，还是得看我白家的子弟，不像某个废物。都进去这么长时间了，只怕是躲起来了吧？哼！叶虫，等你叶家从五大家族除名时，我白家会好好招待你们的。<笑><笑>小眼小友，请。七七品中级，这个废物怎么可能？小眼小友，着实抱歉，我这边等级有限，还需麻烦你去丹塔总部做测试。废物，都是废物！走，站住！啊？怎么，你这个废物还想？为老不尊的家伙，是该好好反省一下了。
族之人。<笑>冰尊者的冰尊境果然有些门道，真是痛快。林老，不要耽误时间了。啊，是小姐，老夫这边下些狠手。等等，这位小姐，请等等。田双子，回来。啊啊、谷主。怎么了？今日之事是我冰河谷的不是，还请小姐包涵。冰河，你这么做，就不怕丢了冰河谷的脸面？夏云哥哥，你的意思呢？这位小兄弟，恶难独体的事，日后我冰河谷绝不会再插手。既然冰河谷主都这般说了，萧炎自是不会过多纠缠。这位小姐。希望今日之事不会让您对冰河谷留下坏印象。哼，我也希望今日的事不要再出现第二次，否则下次再去的地方，或许便是冰河谷了。给你了，这位便是小一仙姐姐吧？这段时间多谢你对萧炎哥哥的照顾了。我也听萧炎多次提起过你，如今一见，的确是天之娇女。幸会。大战刚歇，在下还需立即去安排后续事宜，怠慢之处还请见谅。有劳叶冲长老，你只管去忙吧。嗯。萧炎哥哥，你接下来有何打算？我要将老师从魂殿中解救出来。萧炎哥哥的老师，应该便是药尊者。药尘老先生吧，嗯，熏儿背后的势力果然厉害。药尘，你居然是药尘的弟子。药尊者的炼药术在斗气大陆可少有人能及呀、啊，我们与他也有过几面之缘，没想到如今他竟被魂殿所困。萧炎哥哥，凭你如今的实力，即便是有着二位斗尊相助。也很难从魂殿手中救出药老先生，你万万不可冲动大意。放心吧，短时间内，我不会主动去找魂殿。萧炎哥哥，你查到萧叔叔的下落了吗？燕<笑>儿，自从父亲失踪后。我就彻底失去了他的消息。萧炎哥哥，我回去后会动用古族的力量寻找萧叔叔的下落，若是有消息，会立刻派人通知你。不管是解救老师，还是找寻父亲，都需要足够的实力。三千年炎火，一定要弄到手。林泉统领，族中长老有令，命您即刻带人前往叶城，将小姐带回古界。小姐去了叶城，萧家那废物也在那里。正是。萧家废物，我警告过你，离小姐远点儿。看来你记不住本统领的话。哼。既然来了，还躲什么躲？这么晚了，萧炎哥哥还不休息？这是帝印诀后面的三面，以你如今的实力。
应该足以修炼第三印了。萧炎哥哥可不要拒绝，中州强者如云，保命手段多一些，也会安全许多。熏儿，多谢了。萧炎哥哥，驼蛇谷地狱在你身上的事，没有其他人知道吧？谷族，是不是也想得到驼蛇谷地狱？嗯，自从远古之后，很少再有强者突破至斗帝，而驼蛇谷地，是斗气大陆上出现的最后一名斗帝，他留下了一座府邸，驼蛇谷地狱就是开启府邸的钥匙。谷族和魂殿都想进入。所以四处寻找驼蛇谷地狱，魂殿抓我父亲，也是因为这个缘故。嗯，萧家曾经是斗气大陆的一流势力，当年的那位萧家先祖更是惊艳绝伦的天才，短短几百年时间便位列大陆巅峰。他率领的萧家与古族关系相当好，所以在他陨落之际，结下盟约，请求古族照看萧家。关键时刻保存萧家血脉，可惜随着萧家没落，萧家只能离开中州，最后在加玛帝国落脚，盟约也失去束缚。当初我去萧家，一是父亲想让我过个安静的童年，二嘛，便是族中一些人想让我将萧家的驼蛇谷地狱取回来。当年那位萧家先祖。叫什么？萧玄。萧玄，名字够霸气，不愧是萧家的老祖宗。小姐和那小子，不会忍不住？忍不住什么？啊啊<笑>是小姐，吓了我一跳。林老，元老，你二人这是在干什么？呃，我们只是路过，啊，路过。啊，月色已深，小姐早点回去休息。啊，对对对对对，小姐请早点休息。走，走，走，走，我走。实力，还是实力。亲情、家族等等，这些东西都需要足够的实力来守护。我说过，这个世界力量为尊，没有实力你谁也护不住。老师，你一直都是对的。魔毒斑，如今要彻底炼化并非难事，以我身体的强度，也足以容纳其所蕴含的庞大斗气。既然如此，那便开始吧。在内院时，萧炎哥哥就曾提起过你。他说你是他最好的朋友，他也是我最好的朋友。我不久后便会离开。萧炎哥哥，或许还得麻烦你多加照料。只要我还活着，他便不会出事。麻烦了。嗯。冰河谷还是魂殿？是古族。你们来这里干什么？长老们担心小姐在外面受到什么伤害，所以特地命令我来接小姐回去。有我二人护着小姐，还能出什么事？难道凭借你的五星斗宗实力才能护得小姐周全？啊，元老说笑了，这是元老院诸位长老的命令，我总不能拒不执行吧？再等两日
，我便回去。小姐，小姐，抱歉，小姐，长老有令，需尽快将小姐接回。另外，据说萧家萧炎少爷也在此处，可否喊他出来一见？林泉，你这是何意？小姐，实不相瞒。此行前来，长老还有另一道重令。若是能见到萧家之人，便将他请去补足一叙。林泉，你胆子真是越来越大了。林老，将他拿下。是。哼，有令有令。小姐，这是长老的命令，还请不要为难手下。好。此事我记下了。我说怎么这么热闹？原来是当年的林泉同学，真是有失远迎。四星斗宗，没想到那没落成这般模样的萧家，竟然还能再出现一名斗宗强者，还真是让本统领意外啊！这种事谁能说得清？当年你见我时，我也方才斗灵而已，但几年之后。孰强孰弱，或许还难以分辨。小人得志，在我眼中，你与当年没多少差距；但在我眼中，现在的你却什么都不是。再往前一步，死！又是靠女人，萧炎，你什么时候能真正的依靠自己？若是你那先祖泉下有知，怕死都不会安宁了。第一，我用什么力量关你何事？你能这般嚣张，无非是顶着古族的名头，否则你算得了什么东西？你第二，萧家先祖，你还没资格提起。第三，对付你，还不需要他人相助。萧炎哥哥，尽管动手便是，一切后果我来负责。林泉统领，你是打算一人，还是一起？少在我面前张狂，收拾你，一人独饮。花里胡哨，毫无作用。天火三玄变，第一变变变变变。开三阴。让你开山！枪、yeah! 法花哨，结印缓慢，斗气虚浮。比起我的预期，你差了太多。给你四字评语：不堪一击。他真是灵泉统领嘴中的那萧家废物。这等实力，即便是放眼古族年轻一辈，怕也是有一席之地啊。林泉这小子，此次算是自取其辱了。哼，活该！你这小家废物，也有资格对本统领下评价？秘法，化雪功，这家伙还真是不要命了，居然连这种自残的秘法都使用出来了。小姐，你看，不用管他，自取其辱吧。
。这秘法倒是不错，可惜你没有足够坚固的根基，纯属无用之力。你直到现在，也未曾达到我所期望的一半。算个什么东西！本统领将你擒拿之后，再好好治你这张嘴。全统领，我这个萧家废物，现在可还有资格评价你？李军统领，统领，哼哼，小子下手倒是挺狠啊！嗯，颇合老夫胃口。嗯萧炎哥哥，我要走了，在古族等着我，待得我参加了丹会，将老师解救出来，便去古族寻你。嗯，萧炎哥哥，保重。走吧，回古族。是是，小姐。你意思是，想要守住叶家在丹塔的长老席位，需要先接受丹塔对五大家族的测试，并且要在丹塔五大家族测试中排名前三才有资格。但五大家族的测试，外人不能参与，所以我要先成为你叶家准女婿才行、啊。<笑>我出去走走，你们慢慢聊。<笑>这家伙，这只是权宜之计。只要能够再度保留席位，那叶家便具备足够的发展时间。到时，萧炎先生便与叶家没有了半点关系。这都是什么馊主意？我一个大男人倒是没什么，可你这样，令新兰日后如何见人？相对于叶家存亡，新兰个人名声算得了什么？萧炎大哥，请您再帮助叶家一次，只要，只要能助叶家度过此劫，新兰愿往后给您做牛做马。嗯，萧炎的性子你又不是不知道，答应你的事，他自然不会撒手不管。你这样，反而会惹得他不耐。萧炎大哥不用担心，这只是一个形式而已。况且，萧炎大哥以后注定是斗气大陆上的顶尖人物，新兰也不是不知天高地厚的女孩。嗯，哎，好。
好好好，我知道了，这事就随叶重长老安排吧。<笑>如此便多谢萧炎先生。大长老，曹家又来人了，说是要与新兰小姐提亲。啊。来，你叶家提亲，西兰不在也就罢了，如今已经回来了，还要百般推辞，难道是瞧不起我曹家不成？曹公子说笑了，婚姻大事岂能儿戏？这门亲事还望曹公子再考虑考虑。该考虑的是你们，乖乖将西兰嫁给我，我们曹家还可以出手帮你们一把，否则就退出丹玉五大家族之列吧。帮助是假，吞并是真，这曹家的心思都写在脸上了。曹家真是好威风，提亲不成便动手伤人，也太没有大家风范了吧！两名斗尊，我说叶家为什么突然间这么硬气？原来是找了不少帮手。你便是前段时间来邺城闹腾的萧炎吧？你是何人？<笑>曹家七品炼药师曹丹。曹丹，什么鬼名字？你，萧炎，我知道你很能打，但你要清楚，我们曹家可不是冰河谷能比的。更何况你之所以打赢冰河谷，靠的是你身边两位斗尊强者吧？二位，如果你们今日不插手此事，那日后若有丹药需求，可尽管找我们曹家。不用了，关于炼丹，我等自有更好的人选。你也是炼药师，懂炼药术，略懂。<笑>你们叶家，该不会是把此次考核押宝在他身上吧？就凭他，哎呀，既然你是炼药师，那就好说了。炼药师有炼药师的规矩，自然不能像粗人那般打打杀杀。你我比一场如何？若我输了，这门亲事便作罢了；但若我赢了，你便不再插手此事，如何？不知曹丹少爷想怎么比？玩火，怎么样？若是不敢的话，认输便可。我不会强人所难。既然你喜欢，那我奉陪便是。看我如何碾压你们叶家的希望！